partido. Ayer esto pasó en la Liga de Ascenso. Son el estadio de Altamira, eh, la gente de allá de Tamaulipas gritándole negro a Roberto Nurce, negro fuera, negro fuera. La policía ha tratado, la policía municipal, de tranquilizar a estos seguidores de Altamira en un acto de racismo eh, evidente. Aquí lo evidente, por caminos pone graves insultos racistas de la acción de Altamira hacia nuestro jugador Roberto Nurce. Esto sucedió en la Liga Ascenso ante el equipo que va invicto, que va con récord perfecto en el fútbol de ascenso. Francisco Finisola, me da mucho gusto saludarte, el presidente de Correcaminos. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, muchas gracias a tus órdenes. Pues eh, igualmente, mi querido Francisco, estamos escuchando los, pues, eh, lo que sucedió en el estado de Altamira, eh, cánticos o gritos, mejor dicho, aquí no son cánticos, aquí son gritos racistas sobre Roberto Nurce. ¿Qué va a hacer la directiva de Correcaminos al respecto? Mira, te quería hacer una aclaración muy, muy precisa, ¿sí?, al llegar hoy a Ciudad Victoria, tu servidor, alrededor de las once y media de la, de la mañana, por conducto de las redes sociales nos enteramos de esta, de esta situación. Eh, nosotros ayer, al estar presente en el juego, eh, no escuchamos ninguna situación de esta naturaleza. Okay. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, vaya, de estar en vestidores al concluir el partido, de viajar en el autobús del, del estadio al, al hotel, de cenar con los muchachos, de desayunar con ellos por, por la mañana de hoy antes del regreso a Ciudad Victoria. Y no hubo un solo comentario por parte de todos quienes estuvieron en el campo. Y lógicamente, fundamentalmente en el caso de Roberto Nurce, no hubo ninguna queja de que se haya escuchado alguna situación de esta, de esta naturaleza. Si te hago la siguiente observación, algunos periodistas de la localidad que hicieron el viaje a Altamira, que estaban a nivel sí. de cancha... Ellos sí reportan en redes sociales esta, esta situación, pero por parte de... Ah, la también lo reporta, Francisco, perdón que te interrumpa, también lo reporta dime. en la cuenta oficial de Correcaminos en Twitter. Esto también, ellos también lo reportan en el momento del partido. Es decir, el, el hecho está, ahí está el video, lo tenemos, eh, con, una, con un grito muy fuerte hacia Roberto Nur, si lo haya escuchado o no, al final de cuentas yo no creo que sea justificable para la afición de Altamira. Yo creo que algo tenemos que hacer como medios de comunicación y ustedes como equipos de fútbol para evitar y que para que ya no pase esto, ¿no? Lógicamente, sí, pero te vuelvo, te vuelvo a insistir, sí, vaya... Eh, la gente nuestra, la, el jefe de prensa que estaba en campo sí lo escuchó, pero en el caso del, del, de Roberto, en el caso del, del plantel, que te insisto, de los jugadores que estuvieron en campo, no tenemos ningún reporte. Ya hablamos con el señor Canchola, que fue el comisario del, del partido. Uh -huh. Él nos menciona, él también estaba a nivel de cancha, él nos menciona que él tampoco lo escuchó. Lógicamente que la televisión, la radio, pues son testimonios muy claros de, de lo que haya sucedido. Claro. Nosotros mañana vamos a hacer un, un análisis de lo que tenemos en nuestro en nuestros recursos técnicos de grabación. Y si necesitas, para, Francisco, para, como siempre... Para escucharlo y en caso de que se confirme, se, se, se ve como cierto esta situación, pues presentaremos un escrito Perfecto. de queja ante la Federación Mexicana. Claro, te sí. podemos ofrecer el video, le diría a Luis Castillo que te lo envíe a, a tu oficina, a tu correo, para que lo tengas, pues, no sé, lo que podamos ayudar, ya sabes, es tu casa, mi querido Francisco, y... Muy amable. Me parece que pues son pruebas que tenemos que mostrar, ¿no? Naturalmente, y vuelvo, vuelvo a decirlo, vaya, mi posición en este momento es... Eh... Vaya, no tengo elementos para corroborarlo, pero en caso de que haya se haya presentado, lógicamente que es un hecho reprobable en todos los sentidos, ¿sí? Eh, eh, no hay clases sociales, no hay diferencias de credos, eh, vivimos en un país plural, vivimos en un país de libertades donde no se valen este tipo de situaciones en caso de que se hayan dado, ¿sí? 
Pues muchas gracias, Francisco Filisola, presidente del Club Correcaminos. Estaremos pues mañana en contacto, ¿te parece? Sí, a las órdenes y con muchísimo gusto. ¿eh? Un, un abrazo, presidente. Y muchas gracias, como siempre, por la, el interés y la atención que le dan a Correcaminos. ¿eh? Al, al contrario, señor presidente, es su casa, ya lo sabe. Ándele, muy amable y muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. ¿Por qué me ves así? También va a callar la reporta que además... Estás, estás, estás indignado tú. Yo sí estoy indignado. O sea, pues está el video, ver, con, él no ha visto el video. respeto al señor directivo, o sea, no puede ser que no conozca lo que su propia gente, entiendo, empleados del club, suben en las redes sociales. La gente de prensa. Esto está firmado por Correcaminos. Correcaminos. Sí. Ahora, más allá de si hay ese desconcierto, que puede ser entendible, si se viene sí, lo que tú quieras, yo creo que la actitud con la que se deben enfrentar ese tipo de cosas ante evidencias como la que se están viendo es de absoluta de absoluta intolerancia cero sí, tolerancia sí, y no sí. de vamos a ver y vamos a estudiar y lo que sea no y si es el comisario Canchola la, la crítica, estaba ¿eh? Canchola el jefe de o sea, los si comisarios alguien, mándales este video si, si alguien, para Canchola no le interesa a ver por más que lo haya escuchado no te va a decir que si sí no, es un problema más para ellos y es lo que claro, quieren lo es que no quieren, quieren ahorita son más problemas pero, dicen, ver, pasar. pero bueno es Altamira tampoco es la a ver por eso, pero a ver. Si fuera en la América, no te metes con el pero América. Ver, pero, también, pero ¿cómo te explicas que Canchón estaba en la cancha junto a varias personas? No, 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 no lo escuchó. A lo mejor no lo escuchó. También el director de la dice que no lo escuchó. O sea, si no lo escuchó, si no lo escuchó la directiva de Correcaminos, no lo escuchó el comisario. Ni lo escucha, obviamente, la gente de la prensa. Que maneja la cuenta oficial de Correcaminos. Y nosotros lo tenemos grabado. Pues ahí está la evidencia. Que ahí lo vean. Mira, lo que voy a decir, Gerardo, no. A ver, quiero ser absolutamente cuidadoso con esto. Pero esta muestra que, que hoy estamos dando al público, de verdad, pasa en todos los estadios de fútbol. Sí. Yo desde que voy, desde que estoy chico, así fue un estadio en Colima, lo que sea, segunda división, lo que tú quieras. Okay. Expresiones de este tipo, con esa carga discriminatoria, racista, lo que sea, ha habido. Entonces, hay evidencias de sobra como para que quien tenga, y caemos donde mismo, la responsabilidad de organizar de verdad campañas educativas hacia la gente con la participación de los jugadores, que son las figuras, que son los ídolos, ya desde hace tiempo debieron de haberlas organizado. Desde hace tiempo. O sea, este mensaje, por ejemplo, eh, aparentemente tan formal de juega limpio, siente la liga, tendría que estar dirigido también a los ¿no? a todos hacia ellos, otro ¿no? tipo de problemáticas sí. hacia otro tipo de problemáticas de respeta dirigido al público también si se está cayendo en eso y tanta atención porque en todas las transmisiones se le da un espacio a ese mensajito que se ha vuelto ya rutina que se ha vuelto ya barato ya ya pasó se ha repetido tantas veces que ha perdido el sentido mira yo lo que voy es que no porque la policía siga siendo corrupta que te quiere decir que tengamos que decir que está bien Aceptar. por una costumbre y aceptarlo si estos actos son repetitivos en los estadios hay que tener cero tolerancia hay que castigar a los equipos algo tendrán que hacer con seguidores punto o sea no podemos estar permitiendo que sigan existiendo este tipo de cosas. No, a yo, mí no, me yo, yo lo que creo es que más que castigar, perdón, perdón Chile, más que castigar a los equipos, porque de verdad, Entonces, por expresiones de este tipo, en un estadio, bueno, no sé, si irían, no sé cuál es el castigo, multas, quita de puntos, ya se hubieran ido a segunda división y hubieran quebrado. El tema es involucrarlos en serio en una campaña es no una multar una o sea, campaña ¿sabes? internacional ya, o sea, mundial, el mensaje, o sea, ¿qué pasaría perdón Chino si un capitán que antes son respetados por las aficiones ¿no? o sea cada afición tiene a sus jugadores claro ¿no? idolatrados y todo se le redacta un texto pequeño porque no va a venir de ellos ¿no? y se le hace que lo ensaye y que lo lee le dice señores respeto por favor a esto a esto y a esto otro les pedimos antes de cada partido antes de cada partido eso es lo que tienen que actuar ¿qué pasaría si cuántas veces hemos insistido Gerardo desde que tú lo has dicho con uh -huh. pleno dominio como directivo de un medio yo lo puedo decir también respecto al medio que, en el que trabajo vamos de tiempo completo que es Milenio ¿no participaríamos en una campaña bien organizada? Sí, ¿no claro. cerraríamos espacio? no cerraríamos Ahora, la reforma ¿no? ¿te digo algo? Hoy, si tú mandas un comunicado, un mail a los clubes o a las oportunidades y dices, a ver, TVC Deportes o X compañía va a tomar la iniciativa de hacer una campaña, ¿crees que los clubes te mandarían jugadores para hacerlo? ¿Crees que el club, imagino que sí, ¿no? ¿Que el club participaría? Sin duda. No, creo que sí, porque es una campaña sin duda. Sí, sí. sin duda. En fin, vamos a seguir con esta no, no, mañana. No, no, vamos no, no, a... un, un pensamiento normal, así lo aceptaría, ¿no? Si sabes que sí, claro. Vamos a ver lo que pasó ayer en el Azteca.